Hey! Thank you for watching! In this video, ay i-share ko sa inyo kung paano ako gumagawa ng crispy fried chicken. Madali lang gawin at sobrang sarap. Mas makatipid tayo kung tayo na lang ang gumagawa ng sarili nating fried chicken. At ang mga ingredients are, of course, umpisahan natin sa star ng recipe na ito, which is the chicken. Ang gamit ko is chicken thighs and meron ako ditong 8 pieces. Kung ayaw nyo ng thighs, kahit anong part ng chicken, pwedeng gamitin. Meron din tayong all-purpose flour or harina, vegetable oil or kahit anong oil na gusto nyong gamitin, eggs, cayenne pero optional yan kasi maanghang, chili powder, garlic powder, ground black pepper, smoked paprika, coriander, and the salt. Ngayon, ang gagawin is i-combine natin ang mga spices like salt, black pepper, garlic powder. Hindi ko na isa-isahin para hindi nahahaba ang video. Basta i-mix lahat maliban lang sa itlog, harina, at saka yung oil. Mamaya pa natin kailangan yon. Once na mix na ang spices, isit aside natin at ang manok naman ang bigyan natin ng pansin. So, ang manok kailangan dry, dapat walang excess water para didikit talaga ang spices natin. Kasi kumbaga, ida-dry rub natin siya. Once okay na ang manok, wala ng excess water, pwede na natin sprinkle ang spices mixture natin katulad ng ginagawa ko dyan. Siguraduhin na ang lahat ng sulok ng manok ay may seasoning, tapos masahiin ng konti at iset aside. Pagkatapos ng manok, pupunta naman tayo sa itlog. You get the picture from chicken to egg. So in a way, nabit ko na siya. Ayan, ganyan lang. Tapos yung harina. Kasi sisimula na natin ang process sa pagkukot. Ang unang gagawin is i-dip yung manok doon sa beaten eggs natin. Tapos i-shake lang siya para walang excess egg. Konti lang yung kailangan natin para dumikit yung harina. Yeah, i-coat lang yung mano katulad ng ginagawa ko dyan, tapos i-shake din para walang excess harina. Lightly coated lang natin, ma-achieve na yung crispiness ng fried chicken natin. So, after kang mag-coat, dapat ready na yung oil mo. Kasi, after coating, dapat diretso na yan sa hot oil. Hindi pwedeng iset aside. Ganyan lang, sobrang easy lang. Repeat the process. I-dip yung manok sa itlog. Pagkatapos, i-dip sa harina. I-shake, tapos ilagay sa mainit na oil. Sobrang easy lang. Repeat the process. Dapat ang gamitin is deep pot or deep fryer para lubog talaga yung chicken. Para sabay silang maluto. And huwag i-overcrowd yung manok. Kailangan din nila ng space para magiging crispy. Kapag luto na, ilagay lang siya sa plato na may paper towel para mawala yung excess oil. Tulad niyan, ganyan. And here it is, our finished product. Look at that. It's very crispy, very beautiful. Napaka-juicy niya at tender siya. So, yan. At ang init, hindi pwedeng kamayin. Kaya magkutsilyo na at saka fork. Yan, oh see, so juicy. Uh, pwede niyong kainin yan ng ganyan lang or katulad ng ginawa ko after kinain ko yung isa na ganyan lang, nag ano ako ng barbecue sauce gumamit ako ng barbecue sauce so have it your way and that's it thank you so much for watching and for the complete list of the ingredients just check the description box below thank you so much bye bye Oh, pasensya na, nakalimutan kong sabihin na yung pag-init ko sa oil is medium high. Tapos once mainit na yung oil, tinuturn ko into medium low kasi ayaw nating maluto kaagad yung labas ng chicken tapos hilaw naman sa loob. So ayaw natin yan. So medium low is a perfect um, heat. Yeah, okay. So thank you and bye again.